Mesdames et messieurs les DOS, je sais, j'avais dit que je revenais plus au cas par cas sur les news Marvel au jour le jour en tout cas. Sauf quand il y a des petites breaking news qui font plutôt plaisir. Et là, comment vous voulez que je n'allume pas ma caméra pour vous partager la hype que j'ai envers cette news qui doit être depuis ces trois derniers mois, la meilleure news du MCU. Mais très franchement, là vraiment, il sera de doigt de me refaire faire des déclarations d'amour auprès de Marvel, quoi. C'est un délire. On va aussi parler de Madame Web avec une rumeur que je vais les garder pour la fin de la vidéo pour notre plus grand plaisir. Parce que oui, je vais aussi être aigri un petit peu. Voilà, on n'a pas été aigri depuis le début de l'année concernant Marvel. On va être aigri concernant Madame Web. On va se régaler un petit peu parce qu'il y a des choses assez marrantes, mine de rien. Mais tout d'abord, Daredevil Bornega. Alors déjà, on va mettre un petit peu une update que je vous avais dit dans le dernier Best of News Marvel. Euh, vu que le tournage recommence de zéro, etc. Et qu'ils sont en train de remanier la formule comme dit un très grand poète dans Spider-Man 1 de Sam Raimi. Eh bien, il n'y aurait plus 18 épisodes divisés en deux parties. De base, il devait y avoir une saison 1 de 9 épisodes, une saison 2 de 9 épisodes. On serait sur un espèce de retour aux sources. Donc, donc, retour à ce qui se faisait sur la série Netflix d'Ardeville, cest c'est-à-dire une saison, une série, une saison 1, qui serait de l'ordre de 13 épisodes d'un coup. Donc, c'est plutôt déjà une bonne nouvelle, parce que rien que sur le format, déjà, on retourne un petit peu aux bases. Ensuite, on a potentiellement, avec, là, c'est juste une grosse rumeur, il me semble, le retour de Foggy Karen. Punisher, lui, est déjà confirmé, ou en tout cas, John Burton est déjà confirmé pour apparaître dans Daredevil Born Again. Donc déjà, ça sent très bon sur Daredevil saison 4. Voilà, c'est plus Daredevil Born Again, c'est Daredevil saison 4. Déjà là, tu te disais, Disney, Marvel, vous êtes en train de me faire plaisir, tu vois, parce que Daredevil, pour moi, c'est la meilleure série Marvel au coude à coude avec Punisher. Tu vois. Donc là je suis, je suis ravi, même si en même temps je me dis maintenant c'est Disney donc ça me fait un petit peu peur. Mais en même temps la belle Marvel Spotlight, tu te dis, ils peuvent se servir de ça pour rester sur le ton Netflix justement. Et là, qu'est-ce qu'on apprend Dex, Dex officiellement confirmé de retour pour être dans Daredevil Born Again. Là je suis trop content parce que Dex dans la saison 3 de Netflix, euh, c'était le meilleur personnage en fait. C'était un mec euh, traumatisé. C'était un mec qui se faisait manipuler par le Kaïd. Alors, selon Deadline, il apparaîtrait seulement pour trois épisodes. Ça serait pas non plus le méchant principal. De la même manière, finalement, voilà où il était dans la saison 3. C'est-à-dire qu'on te le vendait un petit peu comme le méchant principal. Et en fait, Dex, c'était plus un anti-héros dans la saison 3. T'arrivais à comprendre ses enjeux. Tu t'attachais à lui. Et au final, il se retournait aussi contre le Kaïd. Et il a fini par ne plus avoir de colonne vertébrale. Jusqu'à se faire opérer et nous donne en droit à une espèce de teasing. Comme quoi, Bullseye reviendrait, quoi. Tu vois, donc, voilà. On n'a jamais eu la saison 4 qu'on voulait justement. Et là, ils arrivent, ils te remettent Dex comme ça. Franchement, je suis trop content. J'ai l'impression en fait que Daredevil Born Again, ça va être euh, Netflix Daredevil saison 4. Ça fait plutôt plaisir. T'as Foggy qui est potentiellement de retour. Et ça, c'est vraiment tout ce que je voulais presque. Donc là-dessus, c'est trop cool. Vraiment, on a hâte de voir. En même temps, on a un petit peu peur parce que ben, voilà, c'est Disney. Donc, on a vu un petit peu ce qu'ils ont fait avec Echo. Moi, je considère que Echo, c'est une, une très bonne porte d'entrée vers euh, ce nouveau style de série urbain, justement. Et la séquence avec Daredevil, bah, honnêtement, ils avaient quand même compris ce qu'on voulait voir. Hein. T'avais euh, du Daredevil, voilà, en plan séquence, euh, qui faisait des acrobaties. C'était pas de la vieille 3D comme dans she c'était, bon, un cascadeur, mais c'était du, euh, du vrai combat, quoi, tu vois. J'ai envie qu'ils reprennent ça, j'ai envie qu'ils reprennent ça, j'ai envie qu'ils reprennent les enjeux, les mises en scène de Daredevil, euh, Netflix. Je vais essayer de pas mettre trop d'attente parce que je sais que, bah, comme d'hab, on risque d'être déçu et que, bah, on a beaucoup été déçu concernant Marvel ces derniers temps. Mais c'est compliqué, en fait, là, tu vois, là, tu me dis Foggy de retour, Karen de retour, tu me dis qu'il y a le Punisher, tu me dis qu'il y a Charlie Cox, évidemment, tu me dis maintenant bah, qu'il y a Dex, tu me dis évidemment qu'il y a euh, le Kaïd, mais bordel, mais je suis obligé de l'attendre maintenant cette série. Donc, j'espère que tout ce qu'ils ont prévu de retourner parce qu'ils recommencent de zéro, j'espère que ça va dans le bon sens. Là, ils ont eu droit, on va dire, à une espèce de seconde chance. Ils ont dépensé beaucoup d'argent déjà dans le tournage de la première saison qui n'aura jamais lieu. Ils retournent, ils redépensent de l'argent. Donc, j'espère que vraiment, c'est pour nous pondre quelque chose qui est du niveau de nos attentes parce qu'ils le savent. Ils le savent que Netflix d'Ardeville avait fait très fort avec ses trois premières saisons. Ça va être très compliqué d'être au niveau, mais ils peuvent le faire. On y croit, on y croit s'il vous plaît. On va parler maintenant euh, d'une news, voilà, un petit peu plus, euh, un petit peu moi, il pense, hein, voilà, je vais être un petit peu médisant dans cette partie de vidéo, mais franchement, ça fait des jours que je vois ça, c'est dans ma tête, et pareil, j'ai besoin d'extérioriser, parce que là, c'est vraiment une dinguerie, mais Sony, qu'est-ce que vous êtes en train de nous pondre Je veux dire, c'est pas possible de... Ils le font exprès, je pense qu'ils le font exprès de passer à chaque fois à côté 
de ce qu'il devrait faire, tu vois. Donc, on va parler évidemment de Madame Web qui arrive le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Personne n'est hypé à chaque fois qu'il y a une nouvelle affiche, un nouveau truc. Je vois tout le monde déglinguer le film. Et à juste titre, hein, les affiches sont dégueulasses, les visuels sont dégueulasses. Vous le savez, moi j'ai vu la bande-annonce. Bon, ça a pas l'air d'être un grand film, clairement. Mais à côté, j'ai toujours ce truc de me dire, franchement, ça peut être sympa. Au mieux, voilà, je reste sur cette, euh, cette a priori pour aller voir le film, voilà, sur cette attente, juste que ce soit sympa, tu vois, et que ce soit pas de l'ordre de Venom, de Morbus, etc. Et là, il y a une rumeur qui est tombée qui nous vient de The Insnider, qui est un scooper euh, qui partage régulièrement des choses sur l'univers aussi de Sony, et qui nous dit que pour Madame Web de base, Madame Web devait en gros conduire à Andrew Garfield et voulait que Andrew Garfield soit le Spider-Man de Madame Web. Donc déjà, on peut s'arrêter là. Si c'est vrai, cette rumeur, c'est déjà une bonne idée parce que... Enfin, une bonne idée. Une bonne nouvelle avec des pincettes. Parce que ça veut dire que Sony envisage ou envisageait un moment de refaire revenir Andrew Garfield dans le rôle de Spider-Man. Que donc, on pourrait avoir droit un jour à un The Amazing Spider-Man 3. Tu vois, voilà. Mais finalement, on ne sait pas pourquoi, Sony a changé ses plans. Et s'est dit que finalement, le Spider-Man de Madame Web... Ce sera Tom Holland, donc comme Venom, comme Craven certainement, bref voilà, on a je le rappelle un Spider-Verse sans Spider-Man pour l'instant, on attend toujours que ça se montre, et voilà, il voulait refaire un film sans Spider-Man en le liant plus tard, etc, soit. Sauf que le souci, c'est qu'en fait, ils avaient tourné la période, ils avaient, ils avaient tourné le film en fait, euh, en pensant que ça allait être Andrew Garfield, donc en pensant, vu que c'est un film qui se passe durant la jeunesse de Oncle Ben, tant mais, enfin la jeunesse, genre euh, quarantaine d'années je crois, et du coup durant les années 90, le souci c'est que le Spider-Man Tom Holland, il est pas des années 90 quoi, il est, est, un, est un mec des années 2000 je pense dans le, dans le MCU, Peter Parker, il est plus jeune qu'Andrew Garfield, donc les années 90 t'oublies ça, c'est pas du tout raccord, donc en gros, ils se sont rendu compte une fois qu'ils avaient fait ce changement, et qu'ils avaient mal défini euh, la période, donc du coup, ils ont fait des reshoots, pour enlever toutes les références, en gros, aux années 90. Et euh, bah maintenant, il n'y a plus aucun Spider-Man qui est lié à Madame Web. Il n'y a pas non plus de scène post-crédit. Ils sont vraiment en train de passer à côté de tout ce qu'il faudrait faire. C'est vraiment un délire, Madame Web. À quel point personne n'attend ce film. Et en fait, je ne sais pas pourquoi ils font ce film, en fait. Je me pose la question. Je n'ai pas envie de penser que c'est parce que ce sont des spider woman parce qu'on pourrait se dire que c'est parce que justement, euh, il faut rentrer dans le délire un peu « walk » entre guillemets, euh, et faire un film euh, sur des meufs euh, araignées, tu vois. J'ai pas envie de penser ça, parce que je suis peut-être trop naïf pour le penser justement, voilà, pour être honnête. Mais en même temps, je me dis d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'ils vont te pondre euh, un film sur Madame Web, qui était un personnage en vrai le grand public, bah c'est sûr, personne connaît Madame Web, tu vois. Il euh, y a tellement des tas de personnages à adapter du côté euh, de Spider-Man. Pourquoi aller chercher Madame Web, qui est un personnage déjà, je pense, compliqué à adapter Et en plus, pas du tout euh, bankable, quoi, tu vois. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, tu vois Moi, peut-être qu'ils l'ont fait pour euh, introduire plein de Spider-Man, mais si c'est le cas, ils auraient pu direct faire un truc sur Silk, par exemple, même si c'est déjà en développement du côté euh, de Prime Video. Mais il y a plein de choses à faire avec des Spider-Man, c'est ça que je me dis en fait aussi à côté. Donc pourquoi Madame Web Tu vois, personne ne connaît ce personnage et en vrai, tout le monde s'en fout, tu vois. Et en plus de ça, Dakota Johnson, mais what the fuck Tu vois les affiches, tu vois les bandes annonces. Tu vois direct qu'il n'y a aucun charisme, il n'y a rien qui ressort de son jeu, c'est nul à chier. Pourquoi Pour moi, ce film, pour l'instant en tout cas, c'est une erreur industrielle du début à la fin. Du casting, jusqu'à son trailer qui nous a été montré, jusqu'à ses affiches qui nous sont dévoilées, même les images, s'il vous plaît. Parce que là, en ce moment, vu qu'on approche de la sortie du film, il y a des images officielles de promo euh, qui sont en train de tomber. Et même les images, mais dites-vous que ça, il nous les partage en se disant à l'intérieur, ça, ça va les hyper se sont considérés comme des images promotionnelles. Sauf que regarde-moi la gueule des images, sans déconner à quel moment tu te hype. Ils sont en train de tout miser sur le casting euh, Sidney Sweeney, euh, Dakota Johnson notamment. Mais en vrai, mais qu'est-ce qu'on s'en tamponne, quoi, tu vois Et là, t'apprends qu'ils avaient l'idée, finalement, de faire quelque chose d'assez hypant, je veux dire. Tu ramènes Andrew Garfield, sans parler du fait que c'est une bonne ou une mauvaise idée, parce que, très franchement, un The Amazing Spider-Man 3 géré par Sony comme il gère les films actuellement, moi j'en veux pas, alors pourtant j'adore Andrew Garfield, vraiment. Mais en termes de box-office et tout, en termes de hype, tu dis aux gens que, ou en tout cas tu leur fais comprendre, tease un Andrew Garfield ou un truc comme ça, et les gens ils vont, ils, vont, ils vont aller voir le film, quoi, tu vois, genre ça va être incroyable pour eux, quoi, si tu fais ça. Donc déjà, ils changent d'idée pour Tom Holland, déjà potentiel de box-office un peu moins, parce que Tom Holland, ben, voilà, est moins... Euh, dire demander vu qu'il est là forcément euh, mais 
même si tu me dis Tom Holland sera dans Madame Web, ça fait quand même du box-office, quoi, tu vois. C'est enfin un lien, tu te dis donc. Tu vas quand même. Pour au final apprendre que, vu qu'ils ont merdé du début à la fin et qu'ils ont tourné le film en pensant que ça allait être Andrew Garfield, bah que finalement ils sont piégés. Mais tu te dis, mais c'est quand même fou. T'as une équipe de scénaristes qui sont payés, qui sont tous les jours en train de brainstormer, etc. Qui arrivent à se tromper avant un début de tournage et qui mettent du temps à s'en rendre compte. Parce que il y a eu tout le tournage qui s'est déroulé, ils ont changé d'idée ensuite. Je sais pas s'ils ont fait des réchauds, s'ils ont enlevé toutes les références aux années euh, 90 ou, ou s'ils ont gardé les références aux années 90 et que du coup ils s'en foutent et comme ça ils se disent voilà c'est lié à aucun Spider-Man. Surtout que ça n'a aucun intérêt non plus puisque Madame Web, normalement, on verra comment c'est en live action, mais tout le principe c'est justement de voyager un petit peu entre euh, les réalités euh, Spider-Man, tu vois, un petit peu comme dans... Euh, le dernier euh, Cross the Spider-Verse. Donc même si on nous dit, et ça je crois que c'est la réalisatrice qui l'a dit récemment en interview, que Madame Web est dans son propre univers sans Spider-Man, etc. En vrai, euh, ça veut rien dire, parce que multivers, parce que bah, elle peut très bien aller dans un autre univers, euh, parce qu'elle peut très bien se lier, le film peut très bien se lier à un moment. Donc ça aussi, maintenant, c'est un petit peu la facilité, j'ai envie de dire, en mode, bon, il y a le multivers, donc au pire, on s'en fout, on dit que le film est dans son propre univers. Et puis un jour, si on a besoin, bah, hop, on utilise le multivers, et puis on fera euh, interagir les deux ensemble, etc. Sauf que même ça, Sony n'y arrive pas depuis le départ. Ils ont réussi à créer des incohérences avec la scène post-crédit de Morbus et le vautour, par exemple, tu vois. Et il a fallu qu'il y ait le cross de Spider-Verse pour rectifier tout ça, ou en tout cas pour l'expliquer, tu vois, qui est venu euh, des mois après. Ça fait tellement de la peine que ça en devient drôle, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, et je ne comprends pas, mais Sony, mais engager des fans au bout d'un moment, je sais pas. Ou être consultant sur les projets que vous mener parce que là vous faites n'importe quoi c'est un délire mais comment c'est possible sans déconner évidemment fallait que je vous parle un petit peu de ces de ces deux news qui sont quand même assez euh, incroyables différemment ces deux salles d'ambiance mais elles sont toutes les deux incroyables mais bordel Daredevil Born Again qu'est-ce que j'attends voilà je voulais vous partager un petit peu mon excitation par rapport à ça et mon exaspération concernant Madame Web même si je serai en salle dès que possible pour voir le film parce que ça reste du Spider-Verse euh, et pour vous partager de la manière la plus objective possible comme j'ai pu le faire avec le premier Venom que j'avais apprécié, enfin, euh, j'en avais pas fait de vidéo de Venom, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaîne, en fait. Ça aurait été cool, justement, qu'il y ait une chaîne, même si j'ai fait des vidéos depuis pour en parler. Mais moi, je suis un des rares à avoir apprécié le premier Venom. J'avais de l'espoir pour Venom 2, voilà. Et j'ai de l'espoir pour Craven, j'espère que vraiment. Je vais pas vraiment me tromper, là, les gars, parce que Craven, il y a moyen de faire quelque chose aussi. Le rhino, bordel, s'il vous plaît, le gâchez pas. Bref, <rire> je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite.